ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും എന്നാൽ പല ഹെൽത്തി ഫുഡ്സും നാവിന് അത്ര രുചിയുള്ളതാവില്ല ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന പല ഭക്ഷണങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അനാരോഗ്യകരമാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് മിക്ക ആളുകളുടെയും ധാരണ വൈറ്റ് ബ്രെഡിനേക്കാളും നല്ലത് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ആണെന്നാണ് കാരണം വൈറ്റ് ബ്രെഡ് മൈദയാണെന്നും ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ഗോതമ്പാണെന്നുമാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ബ്രൗൺ കളർ ബ്രെഡ് ഗോതമ്പല്ല ബ്രെഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലേബൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് പറ്റും ഹോൾ വീറ്റ് ഓർ ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ഫ്ലോർ എന്നതിന് പകരം എൻറിച്ച് ഫ്ലോർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കളർ അടിച്ച മൈദയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് സോഡിയം കുറവുള്ളതും ഒരു സ്ലൈസിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഗ്രാം ഫൈബർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ബ്രാൻഡ് ബ്രെഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ മധുരമോ അടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ ബ്രൗൺ കളർ ബ്രെഡ് തന്നെയാണ് നല്ലത് ജ്യൂസ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ ധാരാളം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജ്യൂസുകൾ ഒരു ഹെൽത്തിയായ ഡ്രിങ്ക് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പഴങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒട്ടും ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാതെ ജ്യൂസ് അടിച്ചാൽ അത് ഹെൽത്തിയാണ് എന്നാൽ കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ജ്യൂസുകൾ ടൺ കണക്കിന് പഞ്ചസാരകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് മാത്രവുമല്ല യഥാർത്ഥ പഴങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവയിൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നതും വാസ്തവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അൺഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ആണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ കുറച്ചധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ഇവയിൽ ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹൃദ്രോഗം മുതൽ ക്യാൻസർ വരെ ഉണ്ടാവാൻ ഇത് കാരണമാകും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കോൺ ഓയിൽ സോയാബീൻ ഓയിൽ എന്നിവയ്ക്ക് പകരം വെളിച്ചെണ്ണ ഒലീവ് ഓയിൽ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാർഗരിൻ വെണ്ണയ്ക്ക് പകരമായിട്ടാണ് സാധാരണ ആളുകൾ മാർഗരിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഫ്സ് പോലുള്ള ബേക്കറി ഐറ്റംസിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് പോലുള്ള ആരോഗ്യപരമല്ലാത്ത ചില ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ അളവിൽ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ ഹൃദ്രോഗം പോലുള്ള പലതരം അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാവാറുണ്ട് പ്രോസസ്ഡ് ചീസ് പലതരം ചീസുകളും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കഴിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണിത് പാലിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായത് കൊണ്ട് തന്നെ ചീസിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടും നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ചില ചീസുകൾ അപകടകാരികളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രോസസ്ഡ് ചീസ് പ്രോസസ്ഡ് ചെയ്ത ചീസിൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത എമൽസിഫയറുകൾ കളറിംഗ് മറ്റ് അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള കലോറിയവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഉപ്പ് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഉള്ളതിനാൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടാൻ കാരണമാവാറുണ്ട് ആരോഗ്യഗുണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സാധാ ചീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ലോ ഫാറ്റ് പീനട്ട് ബട്ടർ സാധാരണ നിലക്കടലയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന പീനട്ട് ബട്ടർ വളരെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പീനട്ട് ബട്ടറുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ സാധാ പീനട്ട് ബട്ടറിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ധാരാളം പഞ്ചസാര അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഫാറ്റ് ഉള്ള പീനട്ട് ബട്ടറിനേക്കാളും ലോ ഫാറ്റ് ആയ പീനട്ട് ബട്ടറാണ് നല്ലത് എന്നാവും പലരുടെയും ധാരണ എന്നാൽ ഇതിൽ കൊഴുപ്പ് കുറവാണെങ്കിലും ഷുഗർ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിലും പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന് ധാരാളം ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ എല്ലാ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളും മോശമല്ല അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവകൾ പലപ്പോഴും കലോറിയും കൊഴുപ്പും അധികമാക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥിരം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവർ വണ്ണം വെക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് സാധാരണയായി പരസ്യങ്ങളിലും മറ്റും കാണുന്ന സ്പോർട്സ് ഡ്രിങ്ക്സിന് വളരെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും കാർബണുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് ശരീരത്തിന് ഉണർവും ഉത്തേജനവും നൽകുന്നു എന്നാൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും അത്ര നല്ലതല്ല കൂടുതൽ സമയം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരോ കായിക താരങ്ങളോ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് മോശമായിട്ടാണ് ബാധിക